ஏத்துக்குவாங்களான்றது <laughs> ஒரு ஹைக் இருந்துச்சு பத்தியா அந்த புக்கிங்ஸ்ல லைக் ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு அப்புறமா அது பினாமினலா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஆக்சுவலா பத்து நாள் ஏறத விட பினாமினலா இருந்துச்சு இந்த சைட்லாம் சோ அதுவும் இன்னும் ஒரு சில தேட்டர்ஸ் ஓபன் பண்ணல எல்லாரும் அதுக்குதான் வெயிட் பண்றாங்க அதனாலதான் சொன்னேன் டேஸ் நெருங்க நெருங்க கலெக்ஷன்ஸ் இன்னும் அதிகமாகும் இவங்க கண்டிப்பா படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் மறந்துருவாங்க ட்ரெய்லர்ல வந்த அந்த இதெல்லாம் கண்டிப்பா அவ்வளவுதான் ஏன்னா நான் நான் ஏன் இவ்வளவு நம்பிக்கையோட சொன்னேன்னா அவரு நீ பாத்தனா ஜெயிலர் எப்படினே அப்படின்னு கேக்கும் நம்ம அதனாலதான் படத்தை லைட்டா மாத்தி விட்டது ஜெயிலர் எப்படினேன்னு கேக்கும் போது அவர் சொன்ன விஷயம் பெருசா தேருமான்னு தெரியல கார்த்தினார் எக்ஸாக்டா இந்த வேர்டு தான் சொன்னார் பெருசா தேருமான்னு தெரியலன்னார் அதுக்கப்புறம் வந்துச்சு அது ஸ்கிரீன்ல ஒரு மேஜிக் பண்ணிச்சு அது வேற விஷயம் பட் அதே அதே பர்சன் இதை இப்படி சொல்லும் போது இல்ல படத்தோட கண்டென்ட் அப்ப எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குங்கிறது தெரியுது சோ அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படம் வந்து அவரோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் காமிக்கும் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல அவருக்கு ஒரு சரியான கண்டென்ட் விஜய் சாருக்கு மாட்டினுச்சுன்னா என்ன அப்படிங்கறத இந்த படம் காமிக்கும் இப்ப இப்ப ஒரு துப்பாக்கி வந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்றேன் இப்ப அவரோட பொட்டன்ஷியல் என்னன்றது வெளியே தெரியும் இது துப்பாக்கி இல்லையே இது ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி கேஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இருக்கு வேர்ட் அனிக்குங்க அப்படினு சொல்லி அது அது வேட அவங்க நீக்கிடுவாங்க இவங்க கேஸ் எல்லாம் போட வேணாம் பாவம் வீண் செலவு இதெல்லாம் அவங்களே சென்சார்ல நீக்கிடுவாங்க ரெண்டாவது இப்ப ஓவர்சீஸ் எல்லாம் அவனுக்கு வந்து அது சொல்லவும் முடியாது சூத்துலயே அடிச்சு திருப்பி அனுப்பிச்சு விட்டுறோம் ஏன்னா ஓவர்சீஸ் எல்லாம் அன்கட் தான் போடுவோம் வார்த்தை வரதான் செய்யும் இல்ல நான் நான் என்ன கேக்குறேன் சார் இந்த எல்லாரும் தானே பார்த்தாங்க இதே டீச ட்ரெய்லரா எல்லாரும் பார்த்து இவனுங்க மட்டும் கிடையாது இந்த சமூக அக்கறை கொண்டவர்கள் மட்டும் இல்லாம எல்லாருமே பார்த்தாங்க கரெக்டா இப்போ பார்த்த உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்கணும் வந்து ரீஃபண்ட் தானே கேட்டிருந்தோம் இந்த அப்படி டிக்கெட்டை ரீஃபண்ட் கூட அப்படி தானே கேட்டிருக்கணும் எதுக்கு வந்து மிஞ்சி போன சீட்ஸையும் டக்கு டக்குன்னு புக் பண்றானுங்க என்ன ரீசனு நான் கேக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ நான் வெளிநாட்டுல கேக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்க வர எல்லாருமே யூத்ன்றதே கிடையாது தெரியுமா இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்க வரவங்களே ஏன்னா இங்க ஈவினிங் ஷோ தானே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்க வரவங்களே ஃபேமிலிஸ் தான் இருப்பாங்க எதுக்கு புக் பண்றாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த வார்த்தைன்றதெல்லாம் சர்வசாதாரணமா ஆயிருச்சு அன்னைக்கு மேல எரிய ஒருத்தன் சொல்றான் அஞ்சு தடவை ராபின்சன் ஒருத்தன் அஞ்சு தடவை நான் வந்து பார்த்தேன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சன் ஆஃப் பிச்சுன்னு வரும் சன் ஆஃப் பிச்சுன்னு வரும் மதர் ஃபக்கர்னு வரும் இதெல்லாம் நீ உன் குடும்பத்தோட சேர்ந்து அஞ்சு தடவை பாத்துருக்கிறீல என் மதர் ஃபக்கர்னு சொன்னா இங்க நிக்குது தேவையான்னு சொன்னா கசகுதா அதே மாதிரி இன்னொன்னு இப்போ இந்த படம் எடுத்துக்கோ இந்த படத்துல அவருக்கு என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அவர் அதை பேசுறாருங்கறத பாக்கணும் சம்பந்த புண்டே இல்லாம எமேவனா அவர் அவர் மேலேயும் அவர் குடும்பத்து மேலேயும் கத்திய வீசுறானுங்க அப்படின்னா யாரா இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல என்ன பேசுவாங்க வீட்டுக்குள்ளங்கிறது தெரியும் ஆனா ஒண்ணுமே இல்லாம நம்ம இவர் ரஜினிகாந்த் போயிட்டு ஒருத்தன் கிட்ட தேவையான என்ன தெரியுமான்னு கேக்குறாரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இன்னொருத்த என்னடானா ஒத்தா செய்யறோங்கிறான் நான் என்ன அதெல்லாம் டீச்சர்ல வந்துச்சு ட்ரெய்லர்ல ஏன் அப்ப யாருமே நீங்க எல்லாம் போய் அதை எதுவும் கொடி பிடிக்கல ஒண்ணு கேட்கல பழக்கிற மாதிரி யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி இதெல்லாம் நார்மலா எல்லாரும் அங்க அங்க பேசுற வார்த்தை அத வந்து ஒரு பெருமைப்படுத்தி பேசல பட் வந்து இது வந்து இப்ப இப்ப எப்படி வெளியே எப்படி நடக்குதோ அதான் காமிக்கிறாங்க படத்துல ஒரு கோவத்துல ஒருத்தர் எப்படி பேசுவான் அவ்வளவுதான் காமிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அப்படி எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம இங்க நம்ம ஊர்ல இருக்க அந்த ரிவ்யூவர்ஸ் இப்படிதான் பண்றாங்க அந்த வேர்டு மட்டும் நீக்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு டே போய் நீங்க போய் இந்த எடிட்டிங் டேபிளையும் இல்ல லோகேஷ்கும் போயிட்டு ஸ்டோரி எழுதும் போது இப்படி இப்படி பண்ணுங்கன்னு அட்வைஸ் பண்ணுங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு படத்து படமா பாருங்கடா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்கடா சொல்ல சொல்ல படமா பார்த்தா என்னைக்கோ பாத்துருப்பாங்க அதை விடுங்க கத்தி ப்ரோ நேற்று ராஜேஸ்வரிய போட்டே கிளி கிளி கிளியும் கிழிச்சா பாத்தீங்களா எங்க இருக்கு ஆமா பாத்தேன் இல்ல நீ தேவை எனக்கு காண்டா இதே லொகேஷன் முன்னாடி பண்ண ட்ரெய்லர்ல 
ஒருத்தா பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி கமல் சொல்லுவாரு எத்தனை பேர் ராஜு கொடி பிடிச்சிங்க இதே லோகேஷ் இதே டீம் இப்படிதான் படம் பண்ணாங்க நீங்க அன்னைக்கே கமல்ஹாசன் அடிக்கிற மாதிரி எடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு லோகேஷ் இந்த டைலாக் வச்சிருப்பாரா அது விஜய் அரசியல் போறாங்கன்ற ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க நடிக்க கூடாது அந்த நடிப்பே அவங்க ஃபுல்லா வாரிசு மாதிரி படம் தான் பண்ணும் அப்படின்லாம் ஒரு அவசியமும் கிடையாது தொழிலுக்கு நியாயமா இருக்கணும் ஓகேயா அவரே சொல்லியிருக்காரு தமிழ் சினிமாவா அடுத்த லெவலுக்கு என்ன மாதிரி எடுத்துட்டு போனோமா அந்த மாதிரி படம் பண்ணுவேன் எல்லா படத்துலயும் இந்த மாதிரி கெட்ட வார்த்தைகள் பெரிய படத்துல வருது இல்லைன்னா ராஜா காலத்து படம் தான் பண்ணும் பாகுபலி மாதிரி படம் தான் பண்ணும் அப்படி பண்ணாதான் கெட்டவாத்த படம் படத்துல பாகுபலி மாதிரி படத்துல ஐட்டம் சாங் வச்சாங்க என் குழந்தைங்க ஐட்டம் சாங் மட்டும் பாக்குமா காவாலா வச்சானுங்க குடும்பத்தோட சாய் நாட்டு போய் பாக்கலையா காவாலா படத்தை ஒரு பையனோட சேர்ந்து காச்ச இருப்பான் இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க எல்லாம் பயிராக்கிறீங்க அப்புறம் என்னடா இந்த ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம்னா ஆஹா இது நீ உன் பையனுக்கு என்ன சொல்லணும் இதுல இவர் பேசுறது கெட்ட வார்த்தை இதை நீ பேசக்கூடாது அப்படி சொல்லணும் அவ்வளவுதான் உன் பையனுக்கு எப்படி அது கெட்ட வார்த்தை முதல்ல தெரியும் இல்ல இல்ல இரு முதல்ல கெட்ட வார்த்தை நீ டெய்லி பேசுவியோ உன் வீட்டுல எப்படி உன் பையனுக்கு தெரியும் அது கெட்ட வார்த்தை அது ஒரு வார்த்தைன்னா அவன் பாத்துட்டு போப்பானான் ஒரு சின்ன பையனுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ட்ரெய்லர் பாக்கும்போது அதுல என்ன விஷுவல் இருக்கு என்ன ஃபைட் இருக்கு என்ன ஆக்ஷன் சீன்ஸ் இவ்வளவுதான் தெரியும் இப்போ நான் உனக்கு கேட்கிறேன் எவ்வளவோ டெம்ப்ளேட் இன்னைக்கு நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எவ்வளவோ டெம்ப்ளேட் போடுறாங்கல்ல அன்னைக்கு புரியல இன்னைக்கு புரியுதுன்னு யாருக்குமே நிறைய விஷயங்கள் அன்னைக்கு புரிஞ்சிருக்காது வளர சூழ்நிலை பொறுத்திருக்குதுல படிக்கிற பசங்களே கெட்ட வார்த்தை பேசுறாங்க அவங்களுக்குள்ள எப்படி தெரியுது சாய்நாத் வீட்டுல அவன் அடிக்கடி பேசுவான் போல இருக்கு அதனால அவனுக்கு இந்த வார்த்தையை தளபதியும் பேசுறாரு இது பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பிரச்சனையா போயிருமேன் வருஷம் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்குள்ள என்ன பண்ணுவேன் அது சினிமா போயிட்டுதான் இருக்கும் உலக சினிமா போயிட்டுதான் இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ண முடியும் கெட்ட வார்த்தை பேசல ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கிற டைம்ல அப்ப தேவடியான்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த கோயில டான்ஸ் ஆடுறாங்க தெரியுமா அவங்க எல்லாமே அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க அதாவது தேவனின் அடியார்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது கடவுள் கூட கடவுளுக்காக ஆடுறவங்க அப்படின்றதுதான் அதான் மீனிங் இத வந்து அதை கெட்ட வார்த்தையா மாறியா இப்ப ஒரு இடத்துல அடிபட்டு ரெண்டா காயம் வருது இல்ல அது வந்து புண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டா பிளந்து இருக்கிறது போயிட்டு <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 இது வந்து இந்த படத்தோடைய டோன் செட் பண்றதுக்கும் இப்படிதாங்க இந்த படம் இருக்கும் ராவா தான் இருக்கும் ஷாக் வேல்யூ கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி விஜய்சர் படத்தை யாரும் இந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லைங்கிறதுனால உள்ள வந்து டக்குனு ஷாக் ஆயிடக்கூடாதுன்றக்காக அந்த டோன் செட் பண்றதுக்கு தான் அந்த ட்ரெய்லர் விட்டுருக்காங்க அதை அவர் கரெக்டா சொன்னாரு அது மட்டும் இல்லாம நீங்க நல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா அந்த படத்துல விஜய் டபுள் ரோல் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காகவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் இன்னொருத்த இருக்கான் அப்படிங்கறத வந்து மீன் பண்றது மாதிரி தான் அந்த இது பேசியிருப்பான் அதை வந்து நம்ம படத்தை வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக்டர் ஆக்கிறதுக்காக தான் சொல்லியிருப்பாங்க அது எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இதுல கட் ஆயிரும் ஆஹ் மூவியில அது எதுக்கா இவ்வளவு பெருசா பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல நாங்க பண்றாங்க பாரு இல்ல இல்ல இங்க அன்கட்டு தானே நாங்க எடுத்து போடுறோம் தேட்டர்ல அந்த சீனுக்கு என்ன கத்து வருதுன்னு மட்டும் பாருங்க ஃபேமிலி ஆடியன்ஸும் கட்டும் நான் எடுத்து நேத்து நேத்து கூட நம்ம இதுல வந்து ஒருத்தர் ஹரிஷ் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தாரு எனக்கு ஒரு இல்ல இல்ல இதுல நம்ம ஸ்பேஸ்ல ஒருத்து 
மீனிங் தெரியாது அதனால அவன் வந்து மொத்த டைலாக்கே அவன் மனப்படம் பண்ணி சொல்ற அளவுக்குலாம் அவனுக்கு இது கிடையாது அவன் பாத்துட்டு நல்லா இருக்குன்னா நானும் வந்துட்டு திரு நாலு டைம் போட்டு காமிச்சேன் ஒரு ஏய் என்னடா தொண்ணூறுல வந்த பாட்டை இப்ப எப்படா பாடுற அப்படின்னு பார்த்தா ஷார்ட்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறான் அதுல வர்றத தொண்ணூறு காலகட்டத்துல உள்ள பாட்டெல்லாம் அவன் இப்ப பாடுறான் ரஜினி பா ஒரு பழைய ரஜினி பாட்டு அதாவது இவங்க இப்ப குழந்தைங்க எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பேசணும்ட்டு அந்த ட்ரெண்டு ட்ரெண்டிங் தான் முடிவு பண்ணுது இவங்க என்ன பேசணும் என்ன பாட்டு இன்னொரு பிரச்சனை ராஜேஷ் இன்னொரு பிரச்சனை இந்த ராஜேஸ்வரி நேற்று இன்டர்வியூ பத்தியா அவ சொல்ற எல்லாமே அஜித் பேன்ஸ் அவ என்ன சொல்றா படத்தை யாருமே படமா பாக்கல இன்னைக்கு ஒருத்தர் பேங்க்ல புகுந்து கொள்ளை அடிக்கிறான் ஒரு படம் பாத்துட்டு இன்னொருத்தன் இத படம் பாத்துட்டு போய் செயின் ஆக்குறான் இது எதுவுமே நம்ம கிடையாது இது எல்லாம் நம்ம நண்பர் ஃபேன்ஸ் இந்த நாய்ங்க பண்ற பிரச்சனைனால இதுங்கெல்லாம் என்ன நினைச்சுக்குதுங்க யாருமே வந்து சினிமாவா சினிமா பாக்குறது இல்லைன்னு நினைச்சிருக்குதுங்க உட்கார வச்சா எல்லாம் சரியா போயிரும் படத்தை பாத்துட்டு வண்டி கொண்டு வீலிங் பண்ணி விடுறா அதையும் சொல்ல மறந்துட்டீங்க ஆமா ராஜேஷ்ரோ <laughs> 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 இவங்க <laughs> 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 எனக்கு நேற்று வேற மெசேஜ் பண்றான் டிஎம் பண்றான் கார்த்தி நம்ம வந்து டீடைல்டா இதை பத்தி பேசுவோம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஏன்டா இத உண்ட நான் என்ன டீடைலா பேசி நான் என்னடா பண்ண அதாவது இவங்க ஊர்ல எல்லாம் சின்னதா இவனாவது இவன் மேல ஒரு காஃபியை கொட்டிட்டாலே ஃபக்குங்கிற நாய் இவன் இவன் வந்து கெட்டவாத பேசுறது தப்பா ஜேசு தெரியுமா <laughs> நம்ம கையில ஒரு பவர் இல்லாத சமயத்துல எல்லாரும் போட்டு அடிக்கும் போது ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் பாரு அது எல்லாரும் சந்தேகப்படும் அப்ப ஒரு 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 கோவத்துல பஸ்ட் அவுட் ஆகி திட்டுவோம் தெரியுமா அது ஒண்ணு சிகரெட் ஏன் பிடிக்கிறாரு ஏன்னா டொபாக்கோ ஃபேக்டரி வச்சிருக்காரு இதே விஜய் ராஜேந்திரன் பிடிச்சாரா இல்ல ஆனா லியோ பிடிப்பாரு பார்த்திபன் கெட்ட வார்த்தை பேசுவாரு ஏன்னா அவர் ஒரு மிடில் கிளாஸ் இன்னைக்கு எல்லா மிடில் கிளாஸ் வீட்லயும் ஒரு லெவலுக்கு மேல எல்லா ஹஸ்பண்ட்ஸுமே எங்கேயாவது இடத்துல பஸ்ட் அவுட் ஆயிட்டு நான் இன்னொன்னு கேக்குறேன் நீங்க தெருவுல ஒரு காரை ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க பின்னாடி உங்க ஒய்ஃப் எல்லாரும் இவன் உங்க ஃபேமிலியே உட்காந்துட்டு வருது எவனோ குறுக்கால போடுறான் கெட்ட வார்த்தை டக்குன்னு வாய பொத்துக்கிட்டு வரா கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா வரும் நானே சொல்றேன் 
இல்ல என்னோட என்னோட இதே சொல்றேனா என் பையன் வந்துட்டு என் பையனை நான் கரெக்டா வளர்க்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே அப்படிதான் நினைப்பாங்க என் பையன் முன்னாடி எந்த ஒரு தப்பான வார்த்தையும் பேச விட நானும் என் வீ வீட்லயும் வந்துட்டு பார்த்து பார்த்து தான் பேசுவோம் இந்த விஜய் விருது வழங்கும் விழாவில் வந்துட்டு கபிலன் ஒரு சீப் ஒரு எச்சத்தனம் ஒன்று பண்ண தெரியுமா ஒரு பொண்ணை அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த ரெக்கார்டை எனக்கு ஒருத்தன் போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தான் அதை நான் வீட்டில் வச்சு தான் கேட்டேன் கேட்டோன்னே எனக்கு அவ்வளோ கோவம் வந்தது அப்படியே வந்துட்டு வீட்டில் வச்சே திட்டினேன் என் பையன் இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தான் அவனுக்கு புரியல என் எங்கள் வீட்டில் கூட திட்டினான் ஏங்க எப்படி பேசுறீங்க அப்படின்ட்டு அதாவது ஏதாவது ஒரு டயத்தில் நம்ம கோவம் வரப்போ அது நம்மளை மீறி வரத்தான் செய்யும் இவனுக்கு என்னவோ அந்த வார்த்தையே தெரியாத மாதிரி அந்த வார்த்தையே இவனுக்கு தளபதி சொல்லி தான் வந்துட்டு இவனுக்கு அறிமுகம் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப இதா பேசுறானுங்க தமிழ சொன்னா அது அறுவறுப்பா இருக்கும் அதே இங்கிலீஷ்ல புசின்னு சொன்னா சந்தோஷப்படுவானுங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அதுதான் அந்த வார்த்தை சொன்னா என்னதான் தப்பு அது நார்மலி பேசினது நேத்தா பேசின நீ கேட்கலையே நான் கேட்டேன் அந்த இதுல பேசினது பார்த்திபனா இல்ல விஜய் சாரான்னு கேட்டேன் அந்த இதுல பேசினது பார்த்திபன் கேரக்டர் தான் ஆனாலும் விஜய் சார் பேசிட கூடாது அவரோட இதுக்கு அவர் அந்த கேரக்டரே பண்ணிருக்க கூடாதுங்கிறான் ஏன் நாங்க லீவா பண்ணலன்னா நீ வந்து உங்க ஆமைய வச்சோ இல்ல குள்ளனை வச்சா அந்த படத்தை பண்ணி அவங்க பெரிய கிட்டு குடுத்து ஏன்டா இதெல்லாம் தேவையா படம் வரைக்கும் பேசுவாங்க படத்துக்கு அப்ப படம் படம் இன்னொன்னு இன்னொரு மொக்கத்தனமான இன்னொரு மொக்கத்தனமான வாதம் ஒண்ணு ஒருத்தன் வச்சா பாருங்க இது வந்து வெற்றி மாடன் வெற்றி மாடன் படம்னா கூட பரவாயில்ல ரோகேஷ் கனகராஜ் படம் ஏன் வெற்றி மாடனுக்கு மட்டும் என்ன அவன் மட்டும் தான் கெட்ட வார்த்தையில பேசணும் என்ன சட்டம் இருக்கான் எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஆமா கெட்டவனா அதை பண்ணுவாங்கறத அந்த படத்துல காமிச்சா நீ யாருமே அதை பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் ராஜேஷ் நான் கேக்குறேன் லலித் வந்திருந்தாருல்ல உனக்கு அவ்வளவு தைரியம் இருந்ததுன்னா லலித் கிட்டயே சொல்ல வேண்டியதான இதையே சார் வச்சீங்க அவர்கிட்ட ஃபுல்லா சோப்பா போட்டுக்கிட்டு அங்க பேசிட்டு பண்ணிட்டு அவர் அந்த சைடு கிளம்புன உடனே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் மாமான்னு வந்து அதுக்கப்புறம் உட்காந்து பண்ணாம பத்தி அவர் அசிங்கமான வேலை உண்டாமா இல்ல ப்ரோ அது என்ன விஜயநாவ ஸ்பேஸ் கூட்டு வர்றதுக்கு ஃபேன்ஸ் கேக்குறாங்க அவர் பண்றேன்னு சொல்றாரு இல்ல இல்ல அவர் பேச வேண்டிய மேடைகள் வேற இருக்கு இங்கெல்லாம் இதுக்குன்றான் சங்கி பையன் தளபதியோ லலிதோ இவரு இவன் ஸ்பேஸ்க்கு வரல அந்த ஸ்பேஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணது வந்துட்டு ஜெய ஜெயசூர்யா பிரோ தான் அவரு வந்துட்டு வெளியில இருக்கனால வந்துட்டு ஹோஸ்டா வந்துட்டு ஐயப்பன இவரு மேல வந்த உடனே இவன் ஹாய் சார் அப்படின்னா அவர் உடனே ஹாய் ஜெயசூர்யா ஜெயசூர்யா எங்க அப்படின்னாரு அதுக்கு <laughs> 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 ஒருத்தர் முதல்ல வந்து ஏதாவது பேச சொல்லுங்க ராமனுங்கள அப்புறம் பார்க்க சொல்லுங்க இங்கேயாவது ப்ரொடியூசராக வந்து பேசுறாங்க அங்கேயாவது ப்ரூவராக ஒருத்தராவது கூட்டிட்டு வந்து பேசுவாங்க முதல்ல
ஒன்னும் <laughs> 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 நடிச்சிருந்தாரு <laughs> 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 போராட்டம் <laughs> 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 அரசியலுக்குறாங்க <laughs> 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 அரசியல் <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டுவா <laughs> 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 இல்ல இல்ல கார்த்திரேவும் அந்த அழகு தெரியும் வந்தோடனே அவர் ஒரு கேட்டசிக்கு பேசிட்டு இருந்தாரு அவ்வளவுதான் இவ என்னமோ நான் தான் இல்ல அலிஸ்ட கூப்பிட்டு மாதிரி ஏத்திட்டீங்க இல்ல இல்ல ஆமா இல்ல இல்ல ஆமா அந்த ஸ்பேஸ்ல சொல்லிட்டானே அவன் இல்ல நான் நான் கூட்டு வரல ஐய ஜெயசூரியா தான் கூட்டு வந்தா அந்த ஸ்பேஸ் நடத்துனது ஐ ஜெயசூரியாவும் ஐய பண்ணதா சொல்லிட்டானே அது அவன் சொல்ல வேண்டாம் ஆமா அவன் மென்ஷன் பண்ணல இல்ல இருக்கற எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏனா அவன் வந்தோடனே ஜெயசூரியா கேட்டிட்டானே என்ன வரானே இல்ல கேட்டியா என்ன அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டைம் பாஸ்ல வந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு தேங்க்ஸ் ப்ரோ நீங்க வந்துட்டு நல்லா பண்ணீங்க அப்படி அப்படின்னா இப்ப நீங்க சிறப்பா பண்ணுவோம் ராஜேஷ் இந்த மேல போய் சொல்றா பத்தியா தேங்க்ஸ் ப்ரோ இன்னைக்கு வந்து நேத்து வந்தா பாரு ஒருத்தர் உங்க ஸ்பேஸ் ரொம்ப நாளா கேட்டு கேட்டினா ஸ்டாவுடா ஒருத்தா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இதை எதுக்கிட்ட மேல போய் ஏதோ பெரிய இது வார்த்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் சிறப்பா அடிக்கணும் கம்மியா <laughs> அவரே 
அதுலாம் <laughs> 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 அவன் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 பிரீமியர் மட்டும் தானே போடுறான் இன்னும் டே ஒன் எல்லாம் சேர்க்காம தானே போடுறான் ஆமா ஆமா இங்க ஆனா கிராஸ் பண்ணிருச்சு இங்க பிரீமியர் பிளஸ் டே ஒன் ஜெயிலர் கிராஸ் பண்ணிருச்சு இன்னொரு இந்த இந்த வீக்கெண்ட் இருக்குல்ல இந்த சண்டேக்குள்ள ஜெயிலருடைய வீக்கெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் கிராஸ் பண்ணிரும் பாசிட்டிவ் வந்தா போதும் இனிமே பாசிட்டிவ் ஆமா ஹிந்தி பெட்ல செம்ம ரீச்சியா என்னன்னு <laughs> 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 நல்லாவேஷன் <laughs> 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 கார்த்தீங்க <laughs> 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 இந்த இது இருக்கு பத்தியா ஜெயிலர் வந்து பத்தியா ஜெயிலர் பாத்துட்டு சொன்னா இது இது டவுட் தான் அப்படின்னா ஆவரேஜா தான் இருக்கு டவுட் தான் இந்த படம் பாத்துட்டு அவன் சொன்னது இது பாத்துட்டு எல்லாருமே திருப்தியா இருப்பாங்க கார்த்திங்னா எல்லாருமே திருப்தியா இருப்பாங்க படம் பார்த்ததுக்கு அவரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு பயங்கர ஷாக் ஆயிருவாங்கன்னு தான் சொல்லிருக்காலே தெரியலையா அவ்வளவு <laughs> 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 அந்த ட்ரெய்லர்ல ஒரு கத்திர சீன் ஒரே ரெண்டு ரெண்டு கத்திர சீன் அட்டெண்ட் கொண்டு போவாங்க தெரியுமா பக்கத்துல அதெல்லாம் செம்மையாவே வச்சிருந்தாங்கன்னா நம்ம விஜயனா இப்படி கத்திர மாதிரி படத்தையும் பார்த்த கிடையாது நம்மளுக்கே புதுசா இருக்கு அதாவது அந்த எல்லாருமே அந்த சீனை வந்துட்டு சொல்றாங்க அந்த அவரோட நடிப்பு ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் வந்துட்டு இந்த படத்துல தான் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறது அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அது ரெண்டு கத்திர சீனுமே பாத்தீங்கன்னா அதாவது கரெக்டா மேட்சிங்கா இருக்கும் அந்த கண்ணு கலங்கறது அந்த எமோஷனல் 
சேம் ஒரே இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல அது நல்லா இருக்குல்ல பாக்கும்போது ஒரே மாதிரி பண்ண முடியாது இல்ல டக்குனு அடுத்த சாத்துலயே அதுதான் பெஸ்டா இருக்கு சொல்ல போனா ஓ பங்களாதேஷ் எனக்கு டவுட் பங்களாதேஷ்ல இந்தியன் ரூபீஸா இல்ல வேறையா எனக்கு டவுட் bro பங்களாதேஷ் வேற எனக்கு இல்லையா ஒண்டியன் தானா வேற வேற சொல்லாம டாக் டாக் கான் சொல்லுவாங்க டாக் கான் நினைக்க ஆமா அந்த எவ்வளவு மதிப்பு வரும் bro எல்லாரும் <laughs> 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 அவனே <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 அஜித் <laughs> 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 அப்படியே <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 
ஆனா அந்த மெண்டலான்ஸ் ஒன்னு புரிய மாட்டேன் இப்ப மார்க்கெட்டை ஓபன் பண்ண அடுத்த லோகேஷ் படத்துக்கு அடுத்த ஐப் ஆகும் அடுத்த அவங்களுக்கு தான் அது நல்லது அது புரியாம மெண்டல் லூசுமே கதறாங்க அவங்களுக்கு ரஜினி தோத்தாலும் பரவாயில்லடா விஜய் ஜெயிச்சிட கூடாது கேட்டான் <laughs> 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 இப்ப அடுத்த ஒரு ரஜினியோட பண்ண போறாரு அப்ப அதுவும் தப்பு தான் ரஜினி இவர் சொல்லிடுவாருங்க இந்த டைலாக் எல்லாம் வைக்காத என் படம் நிறைய பேர் பாக்க வராங்க வைக்காதேன்னு சொல்லி சொல்லிடுவாருங்க அத இவர் சொல்லுங்க வெளியாவது <laughs> 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 ஆரம்பத்திலிருந்து <laughs> 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 விடுதலை படத்தப்ப ஒரு பொண்ணு பேர் ரோஹினி தேட்டர் தான் நினைக்கிறேன் போராட்டம் எல்லாரையும் பாக்க விடுங்க என் பசங்களும் பாக்கணும் என்னது <laughs> 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 சொல்ற <laughs> 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 அவனுங்களுக்கு <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> 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 
இதெல்லாம் மோசாச்சு அப்புறம் நெப்பாட்டிசம் கிங் இருக்கிறான் பத்தியா சவுத் இந்தியன் ஜானுமே இந்தி சினிமாக்குள்ள நுழையக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு நெப்பாட்டிசம் கிங் அவன் சேனல்லயே தளபதிய நம்பர் ஒன்னு சொன்னான் தாரண சிஸ்ட காமிச்சு கரெக்டா ஆமா எல்லாம் அவர் பாத்து இது என்னடா வேணும் அவருக்கு பாப்புலாரிட்டி வயசு அவருக்கு என்னடா வேணும் இத்தனைக்கு அவர் நாட்டுல நடிக்கல ஹிந்தில நடிக்கல இல்ல இல்ல இந்த நாய் போய் ஹிந்தில அமிதாப் பச்சனோட நடிப்பான் எல்லாரோடையும் நடிப்பான் நடிச்சு பேம் எடுத்துக்குவான் தளபதி ஒரு ஹிந்தி படம் மாதிரி பண்ணிருக்காரா இல்ல ஒரு அதர் லாங்குவேஜ் ஃபிலிம் எங்கயா பண்ணிருக்காரா இருக்குன்னா <laughs> 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 அவ்வளவுதான் ப்ரோ இதுக்கு மேல என்ன மிஞ்சி போனா ஒரு 50 வந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அதனால போறோம் சரி கார்த்தி ப்ரோ எனக்கு இந்த டவுட் இருக்கு இந்த நம்ம அந்த அன்னைக்கு ஸ்பேஸ்ல லலித் லலித் சொன்னார்ல இந்த எல்சியூ டாக் வந்துட்டு அவங்க கரெக்ட்டா ஹேண்டில் பண்றாங்களா இல்ல என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க சஸ்பென்ஸா வச்சிருக்காங்களா இல்ல நான் கரெக்ட்டா பண்றாங்க கார்த்தி ஏனா அந்த டாக்னால இந்த படத்துக்கு ஹைப்ங்கறது வெளிய இருக்க கூடாது ஓகேயா இந்த படனால எல்சியூ ஹைப்ன் வரானே இருக்கலாம் ஏவடியா அந்த டாக்னால இந்த படத்துக்கு ஹைப்ங்கறது ஆக கூடாது ஏனா அது ஆக்கிர்வானுங்க வெளிய அப்படி தெரிஞ்சதனால கமல்வா <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ரோ <laughs> 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 எல்லாருக்குமே <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 விஜய் சார் அவன் லோகேஷ் இன்னைக்கு ட்ரெய்லர்ல பார்த்த கண்டென்ட் ஏன்னா இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சு இதுல ஒரு டிவியேஷனும் இருக்காது ஃப்ரம் அந்த ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிடும் எண்டு வரைக்கும் இந்த டிவியேஷன் இந்த இது எதுவுமே இருக்காது இல்ல எனக்கு என்னமோ பார்த்தா இந்த கணக்கு எல்லாம் கரெக்டா வந்தா இப்ப அதெல்லாம் கொண்டு தேவையில்லாம கணக்கு வந்தா படத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி ஆயிரும் இந்த படத்தை கரெக்டா சொல்லிட்டு கடைசியில வேணா அதை லிங்க் பண்ணாங்கன்னா அது ஓகேவா இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து இவர் கதை எழுதிட்டாரு இல்லையா இந்த கதை வந்து அவர் செகண்ட் ஆடுங்க ஸ்கிரிப்ட் இது அப்படியோ சரியா அப்படி இருக்கும்போது மாநகரம் முடிச்சது உடனே ஒரு இன்டர்வியூல அதை சொல்லியிருப்பாரு இவர் செகண்ட் ஆடுங்க ஸ்கிரிப்ட் அது அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல அவருக்கு அந்த சமயத்த எல்சி பிளான்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்காரு இப்ப தேவையே இல்லாம அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள பொருத்தணுமே எங்கேயாவது வந்து பொருத்தினாருன்னா ஒரு பெரிய ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று வச்சிருந்தேன் ஆனால் அதை வந்து செகண்ட் படமாக பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஒரு படம் பண்ணுவான்னு கைதி பண்ணேன் மன்சு சார் வச்சு பண்ணுவான்னு சொல்லி பண்ணேன் ஸோ 
அந்த சமயத்துல அதை எடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்து இருக்கான் முடியலாம் <laughs> ஒருத்தனாலுமே <laughs> உனங்க சார் சண்டேவே ஏதாவது ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணலாம் மண்டே வரைக்கும் இட் பண்ணுமா நீ சென்னை தானே கருத்தி ஆமா ப்ரோ சென்னை தான் சிறுத்தை கிளம்புறியா ஒரு <laughs> 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 <laughs>